আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমার ভিডিওটা শুরু করছি আজকে আমি আমার ভিডিওতে আপনাদের সাথে কথা বলবো টাকা সেফ কীভাবে আমরা মেয়েরা করতে পারি ঘরের মধ্যে বসে যে সমস্ত আপুরা টাকা সেভ করতে পারেন না তার আজকে আমার ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন তাহলে কিছু না কিছু হলেও আপনাদের আইডিয়া একটু হলেও আসবে যারা টাকা একদম সেভ করতে পারেন না তো আজকে হচ্ছে আমি এটা আমার ভিডিওটা ছিল রোজার আগের করা আর কি আমি বিকালবেলা ঝালপুয়া বানিয়েছিলাম রোজার আগের দিন তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি রেসিপিটা বলতেছি না তো যাই হোক তো টাকা সেভ করার জন্য আপনাকে কিন্তু অনেক টেকনিক অবলম্বন করতে হবে আমি কিন্তু প্রথম প্রথম টাকা সেভ করতে পারতাম না পরে আমি চিন্তা করলাম যে না আমি এই মাস থেকে টাকা জমাবই আমি ডিটারমাইন নিয়েছি যে আমি এই মাস থেকে টাকা জমাব তারপর আমি হিসাব করলাম যে আসলে আমি টাকা জমাতে পারতেছি না কেন আমি হিসাব করলাম যে আমি কত টাকা কোথায় খরচ করতেছি আমি একটা ডায়েরি করেছি ওই ডায়েরিতে আমি প্রতি মাসে হিসাবটা আমি লিখে রাখি এরপর যা যা অপ্রয়োজনীয় খরচ যেগুলো ওগুলো আস্তে আস্তে করে আমি কমিয়েছি আসলে মানুষের সব আপ্ত সহজে পাল্টায় না তো আমি ধীরে 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 নিজেকে পাল্টিয়েছি আর দেখা যায় আমি আরেকটা জিনিস যেটা খুব বেশি ফলো করেছি সেটা হচ্ছে যে মানে হাতের কাছে যদি টাকা রাখা যায় যেমন ধরেন আপনি হ্যান্ডব্যাগে রাখলেন বা কাপড়ের নিচে রাখলেন বা কাপড় আলমারিতে রাখলেন মানে যেখান থেকে আপনি সহজেই নিতে পারতেছেন ওই সমস্ত জায়গায় রাখলে কিন্তু আপনার টাকাটা খরচ হয়ে যায় যে কোনোভাবেই মানে একটু না একটুতে এদিক সেদিক হলে মানে যারা বেশি খরচ টরচ করে বেশি শপিং টপিং করে তারা বেশি খরচ করে ফেলে তো আমিও সেরকম ছিলাম বেশি খরচ করে ফেলতাম পরে গিয়ে আমি চিন্তা করলাম যে টাকা তো আমি ঠিকই সেভ করতেছি দেখা যায় যে দু তিন মাস টাকা সেভ করতেছি এক মাসে গিয়ে আমি সেটা খরচ করে ফেলতাম তো আমি ডায়েরিতে আস্তে আস্তে লিখে রাখলাম যে আমি কোথায় কত টাকা খরচ করছি কোন দিন কত টাকা খরচ করছি পরে গিয়ে আমি আস্তে আস্তে সেই টাকাগুলো খরচ করা বন্ধ করে দিয়েছি আস্তে আস্তে করে নিজেকে সংযত করেছি আসলে টাকা জমানো কিন্তু একটা শৈলিক প্রতিভা বলা যেতে পারে অনেকে কিন্তু দেখবেন অল্প টাকা ইনকাম করে সে অনেক বেশি টাকা জমিয়ে ফেলতেছে আবার অনেকে আছে লক্ষ লক্ষ টাকা হাজার হাজার টাকা ইনকাম করেও কিন্তু সে টাকা সেভ করতে পারতেছে না তো এই জন্য টাকা আমি বলবো টাকা জমানোটাও কিন্তু একটা প্রতিভা তো আপনারা টাকা জমানোর জন্য প্রথমে যেটা করতে পারেন আপনারা নিজেদের নামে একটা অ্যাকাউন্ট করতে পারেন বা অন্য ফ্যামিলির কারো নামে একটা অ্যাকাউন্ট করে সেখানে প্রতি মাসে ডিপিএস করে টাকা রাখতে পারেন বা তিন চার মাস ছয় মাসের অনেক ডিপিএস আছে বারো মাসের একটা ডিপিএস আছে ও ধরনের ও করতে পারেন ব্যাংকের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলে আবার আপনার প্লাস্টিকের যে ব্যাংকগুলো ওগুলো তো কিন্তু ঘরে ক্যাশ টাকা রাখতে পারেন প্লাস্টিকের ব্যাংকের মধ্যে টাকা নোট করে রাখতে পারেন যে আপনি কোনটাতে এক হাজার টাকা কোনটাতে পাঁচশো টাকা কোনটাতে একশো টাকা কোনটাতে দশ টাকা বিশ টাকা এরকম করেও আপনারা কিন্তু সেভ করতে পারেন এরকম অনেক সুযোগ আছে ঘরের মধ্যে টাকা সেভ করা আবার হচ্ছে যে আপনি যে ডেইলি দশ টাকা করে সেভ করতে পারেন যে আপনি দশ টাকা করে ডেইলি আপনি আপনার ইনকাম কম বা বেশি যতই হোক আপনি যদি দশ টাকা বিশ টাকা করেও ইনকাম থেকে যদি ডেইলি সেভ করেন তাহলে কিন্তু দেখবেন আপনার বছর শেষে ওই টাকাটাও কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে মাসিক খরচ যেগুলো থাকে ওগুলো থেকে অল্প অল্প কিছু খরচ বাদ দিয়ে একটু একটু করে আপনি কিন্তু কিছু টাকা সেভ করে আপনি মানলেও আপনি কিছু টাকা সেভ করতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনি সপ্তাহে করেও জমাতে পারেন সপ্তাহে হয়তো দেখলেন আপনি পঞ্চাশ টাকা বিশ টাকা করে জমালেন সেটাও কিন্তু বছরে অনেক টাকা হয়ে যায় এরপর হচ্ছে এরকম ভাঙতি পয়সা যেগুলো ওগুলোকে কিন্তু অনেকে পাত্তাই দেয় না ওগুলোও কিন্তু আপনি জমিয়ে অনেক টাকা হয়ে যায় আপনি যে ভাঙতি টাকাগুলো পাবেন ওগুলো যদি একটা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেন তারপর দেখবেন যে আপনার ওই টাকাটা একসময় অনেক টাকা হয়ে গেছে বিশেষ করে স্টুডেন্ট যারা আমরাও কিন্তু ছোটোবেলায় এরকম পয়সাগুলো জমাতাম দেখা দেখতাম যে অনেক টাকা হয়ে যেত তো আবার অনেকে কি করে পাঁচশো টাকা একশো টাকা জমালো বা এক হাজার টাকা জমালো আর ক্যাশ টাকা আছে সেটা থেকে প্রয়োজন হলো একশো টাকা খরচ করে ফেললো প্রয়োজন হলো দুশো টাকা খরচ করে ফেললো এভাবে করে কিন্তু টাকা জমানো যায় না এভাবে করে কোনো দিনও টাকা জমাতে পারবেন না আবার যদি আপনি মনে করেন ধরো পাঁচশো টাকা একশো টাকা এগুলো কি এগুলো কি টাকা এগুলো এগুলো জমিয়ে কি হবে এরকম বললে কিন্তু আপনি কখনোই টাকা জমাতে পারবেন না টাকা টাকাটাকে আপনার এক টাকা টাকাও আপনার টাকা মনে করতে হবে এক টাকাও যদি আপনি টাকাকে টাকা মনে না করেন তাহলে কিন্তু আপনি কখনোই টাকা জমাতে পারবেন না আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে টাকা জমানোর যে মনশক্তি চিন্তাধারা সেটা কিন্তু আপনার মনের মধ্যে অবশ্যই আনতে হবে আপনার ভিতরে অবশ্যই আনতে হবে আপনাকে সিদ্ধান্ত
এমন অনেক খারাপ দিন আসতে পারে যেই দিন আপনার আপনার সামান্য টাকাটাও কিন্তু অনেক বেশি বড় একটা উপকার হয়ে যায় আপনার অল্প টাকাটাও কিন্তু অনেক বেশি বড় একটা কাজের মধ্যে লেগে যেতে পারে অনেকে আছে আবার সপ্তাহে বা মাসে দশ টাকা বিশ টাকা করে জমালো এক বছর বছর শেষে যখন ঈদ আসলো তখন ঈদের সময় ওরা ওটা খরচ করে আমি এরকম অনেক মানুষ দেখেছি ইভেন যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম আমিও তখন কিন্তু এরকম করতাম যে এই বছরের যে সালামিগুলো পেতাম ওগুলো আমি রেখে দিতাম বা আব্বু আম্মু যে হাত খরচের জন্য যে টাকাগুলো দিত টিফিন খরচে যে টাকাগুলো দিত ওগুলো জমিয়ে আমি বছর শেষে ঈদ যখন আসতো তখন খরচ করতাম তো স্টুডেন্টরা বেশিরভাগই এই জিনিসটা বেশি করে আমি অনেককেই দেখেছি এরকম করতে এরকম করেও কিন্তু আপনার টাকা জমাতে পারেন আসলে টাকা জমানোর যদি আপনার ভেতরের এই ইয়াটা আসে মনোভাবটা আসে যে আপনি টাকা জমাবেনি তাহলে দেখবেন আপনার কিন্তু অনেক রকম করে পদ বের হয়ে গেছে আপনার টাকা জমানোর জন্য টাকা জমানোটা কোনো ব্যাপারই না তখন শুধু আপনার একটু চিন্তা দর চিন্তা দরকার আবার অনেকে মনে করতে পারেন আমার ইনকামই নেই আমি টাকা কোথ থেকে ইনকাম জমাবো তো তাদের জন্য তো বলবো আপনার আগে ইনকাম করা শুরু করুন আপনার ইনকাম অনুযায়ী আপনাকে জমাতে হবে আবার এরকম না যে আপনি খরচ টরচ না করে নিজের লাইফ না চালিয়ে জীবন না চালিয়ে আপনি টাকা জমানো শুরু করলেন এরকম করলে তো হবে না আপনার ইনকাম অনুযায়ী আপনাকে খরচ করতে হবে আপনি যত টাকাই ইনকাম করেন না কেন হোক তা ছোট অ্যামাউন্ট বা বড় অ্যামাউন্ট আপনার ইনকাম অনুযায়ী আপনার পজিশন অনুযায়ী আপনাকে খরচ করতে হবে আপনাকে সেরকমভাবে আপনাকে জমাতেও হবে তো আশা করছি আমার আজকে ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে আর বিশেষ করে আপুদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই ভালো লাগবে আর শপিং টপিং একটু কম করে আপনারা টাকা জমানো এই মাস থেকেই শুরু করুন যেন সামনের ঈদ আসলে আপনারা কিছু টাকা সামান্য সামান্য করে জমিয়ে আপনারা আপনার হাজব্যান্ডকে কিছু গিফট করতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার হাজব্যান্ড অনেক বেশি খুশি হয়ে গেছে তো টাকা জমানো এই মাস থেকেই শুরু করুন আর চেষ্টা করুন প্রথম প্রথম হয়তো বা একটু কষ্ট হতে পারে তবে যখন থেকে আপনি মনোভাব নেবেন যে আপনি টাকা জমাবেনই দেখবেন টাকা জমানো কোনো ব্যাপারই হচ্ছে না আপনার কাছে অনেক সহজ মনে হবে তখন আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের ন্যূনতম হলেও উপকার আসবে যদি উপকার আসে তাহলে একটা লাইক দেবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ